Halo mtazamaji wa TBC1. Kwa mara nyingine karibu tena katika kipindi cha saikolojia. Karibu sana bwana Rochungura na Dr. Mkwabi Sabasaba. Na kushukuru sana. Karibuni Kuna, sana hapa studio. Asante sana. E, mtaalamu wa maadili utuelezee ni kitu gani hasa kinafanya hawa watu wawili walio pendana kwa dhati kabisa wakiaminiana kabisa kwamba kila mmoja sasa hapa amefika kwa hiyo wataweza kuishi maisha ambayo ni mazuri kuliko vile walikuwa wanaishi mmoja mmoja kikwake kimaadili ni kitu gani wewe unafikiri kwamba kwa, kwa, kwa mtazamo wa kimaadili ni kitu gani kinaanza kuwafanya wanakinai kila mmoja anasema ah sikutegemea sisi ngoja nikatafute mwingine huko pembeni <laughs> au labda ngoja tu niishi mwenyewe ni nini hasa kinakuja pale Aki, katika, mtazamo wa maadili. Uh, uh, katika mtazamo wa maadili kuna 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 uh, nani ngazi hmm? ngazi saba tusemwe kama saba sasa tunaozungumzia sasa hivi ni ngazi ya unapoingia kwenye ndoa au tuseme familia hiyo ni ngazi ya mwisho ya saba hmm? ngazi ya mwisho ya saba kimaadili kabisa na hiyo ndio ngazi inabidi ilindwe sasa kwa sababu hiyo ni biashara tayari Eh, na tunazungumza biashara yani business ni biashara hiyo unauza unanunua eh? na mwanzo ni kabisa naisema unaingia kwenye hayo mahusiano una, una, unaumba kitu una, unaumba 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 muumba wako unaumba dini yako ambayo yeye mnapounganika wawili mnatengeneza sera ambayo inakuwa juu yenu eh? kile kitu inakuwa juu yenu mnakuwa wanandoa na unaingia kwenye wanandoa na wewe unakuja unakuja na dini yako na wewe anakuja na dini yake. Mm. Yaani kuna kitu anachokiamini kwamba ni kiko juu yake na wewe hata kwenye Kiswahili anatamkia vizuri sana. Wan eh, wake. Mm. Mm. Wana ume. Mm. Hiyo ni dini. Mm. Hicho ni kitu ambacho unabidi ujifarishe nacho. Mm. Lakini unaelewa anasema wana wake. Mm. Wana ume sasa zile tofauti e. zina zina zinakuwa zile tofauti ndio zinaleta nguvu sasa tofauti yako wewe na tofauti yako huyu mm. ya kiume na mm. ya kike mm. ndio zinaleta nguvu mm. ya pamoja mm. ile nguvu ya pamoja iko juu yenu mm. ni amko juu yake mm. kinachofuata hapa sasa mm. kwamba unapofika kwamba mnataka ile stage ya namba moja ya, ya kidini mm. yani dini yenu mlio utengeneza mm. mkianza kuidharau mm. ndipo unaanza kusambaratika stage ya pili sasa mm kitu mnapokuwa umeungana mm. kwa sababu hii ndoa tunasema ni ni, ni tangamano mm. 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 yaani kwa ki, e, ni tangamano la ki tuseme la ki mapenzi mm. eh mm. ni tangamano la ki mapenzi yani e, eh hakuna aliye juu ya mm. ya kile kitu mm. utasema maana hicho mm. ni kiwango chetu tutasimama tuta hivi mm. eh stage ya pili inayofuata sasa pale mm. inafuata eh, eh, yani stari, ki, kiwango mm. eh, yani kinachofuata pale ni ni ni, ni, ni kipato mm-hmm. kwamba mnapokutana kama hivi sio kama mnakaa tu kama mama, nani mnakuwa mna ni mnatumia mna tunasema walaji mm. yani consumers mnakuwa mm. ni walaji mnaingia mnatumia mm. kama alivyokuwa anasema hapa ona, anaona mali ananunua gari ananunua nini ananunua mm. jenga nyumba anafanya mm. nini ananunua nguo mm. mambo yanakwenda mm. lakini sasa yeye unanunua una na nini unanunua gari na nini unajenga nyumba na nini mm. na mikono tu hivi vitu mm. eh lazima uko na kipato mm lazima una yani income lazima una kipato mm. kwa namna yoyote ile mm. mwanamke ana kipato mwanaume e, mwanamume ana kipato, kipato. Mm. mwanamke ana kipato wote mwana kipato hata kama ni, wote mwana kipato kwa namna moja au nyingine mm. sasa mnapofika mahali fulani mkatofautiana kwenye kipato mm. sio tu kwa maana ya kwamba wewe una hela nyingi una hela kidogo mm huyu asipoelewa kwamba wote mnaleta kipato pamoja kwa ajili ya kuheshimu ile mm. ile dini yenu ile ndoa yenu ile mm. wa, wanandoa mm bas mnaanza ku kutofautiana pale stage inayofuata sasa labda kwa sababu ya muda mm. stage inayofuata ni ya tatu mm. 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 wao wanasema kwamba hiyo ni stage ya yani ni hatua mm. ya misingi mm. misingi yani principles mm. kwa sababu kuna misingi mm. kwa mfano wanasema wao unaoa kwenye familia fulani mm. wana misingi yao mm. au unamuoa mtu fulani ana misingi yake anayokuja nayo mm. ambayo ni, 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 ni principles zake mm. Ki, ya kimarekani ambayo misingi yake imeshajulikana mm unaweza kukuta wewe ni ni ni, ni, ni mdemokrati mm. lakini mkao wako ni republican republican eh mm. 
Wewe na msimamo huo mm. ni msimamo wa kisiasa huko hivyo. Mm. Na utaweza kumbadilisha hata siku moja. Mm. Tofauti na hapa ufuzi mm. <laughs> mtu anaweza kawa e, chama hiki mm. kesha akasema mimi naamua kuingia huku mm. baada tujaona misimamo. Mm. Nchi kama ambazo zinaendelea. Lakini ambazo zimeendelea mm. utakuta watu wana principle fulani, mm. msingi fulani ndio mm. naenda nao. Na wewe na msingi fulani. Mm. Kwa hiyo hata kama kuna tofauti. Ndiyo. Kwa mfano mimi ni Mkristo nataka mm. kumuoa Muislam lakini madam tumependana na nahakika kwamba e, naheshimu ule msimamo wake katika imani yake na yeye anaheshimu ile msimamo wangu katika imani yangu bado tunaweza tukaishi maisha ya pamoja kama mtu na mke wake si ndio yeah, ka, kama msingi wenu kama mm. principles zenu za kiimani eh hey. eh mm. usisemi dini sasa mm. misingi yenu ya kiimani ya kimani, yeah. eh mm. kama una msingi wa imani kwamba principle yangu mimi ni yani ki, ni Kim, hii, ni hii. Mm. Eh? na mwenzangu anaifahamu anaifahamu mm. na huyu msingi yake ni hii mm. kuna haja kusema kwamba eti wewe badiliko wewe mimi na au mimi wewe wewe hapana huo ni msingi wake uheshimu mm. sasa usipo uheshimu kwa ubadilisha hata mm. kwenye na fila hata kwenye kanisa katoliki wanapofunga ndoa hizi na wasema ndoa ndoa za mseto mm. sio 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 uh, kushauri mm. kama wewe ni, ni mkristo mm. unakuja kuwa Muislam mm. usimbadilishe dini mm. au hata wewe usibadilishe usibadilishe sio dini usibadilishe mm. imani imani yeah. sisemi dini mm. eh. watu wao wanachanganya hapa mm. katikati mm. usibadilishe imani yako mm. wewe umekubali misingi ya huyu hey. eh mm. na wewe huyu misingi yako na yeye umekubaliana hey. mkai wote kwa pamoja hey, mkai wote kwa pamoja wewe ni utaabudu katika madhabahu hii na huyu madhabahu hii mm. heshimu hilo tu mm. usipoli heshimu mm. kesho mna, mna, mna sambaratika <laughs> ngazi ya nne mm. ambayo kimaadili tunasema sasa mm. tunasema ni misingi ya ya, ki, ya kisayansi mm. utu mm. utu mm. familia inajengwa na kitu tunaita utu wema mm. utu mm. yani humanity yani utu wema kwa mm. kwenye biblia wanaandika msamaria mwema mm. lazima uwe na utu wema mm. mambo yote unayofanya uwe, uwe mstarabu bwana mm. mm. ustarabu ndio tunaita utu wema mm. mstarabu hata mwenzi akikosea uwe na ustarabu mm. kwa mfano unaweza kukuta mwenzi amekosea Shenzi sana wewe mambo yani kila wakati we hauna ustarabu mm. lazima uwe na ustarabu mm. nasema utu wema ndio unaojenga kimsingi familia unaojenga ndoa mm. stage nyingine ya tano mm. eh mm. tunasema ni ya tabia yani ile identity mm. ya character mm. ya mtu mm. mtu ulivyo mm. ndivyo ulivyo lazima mtu mvumile hivyo ndivyo alivyo mwili unaokuta mwanamke ni anasema huyu ni mapepe yani mziki ukipigwa pale unaona anaruka mm. eh mm. Ndiyo mke wako mm. ni karakta yake mm. mwingine ukipigwa mziki wala hajui ni nini mm. mwingine ukipiga kinywaji mm. yani karakta tu fulani mm. yani mm. lazima kwa namna moyo wengine uheshimu uivumilie mm. ni karakta yake mnaenda mna mnarekebishana mna, mna, mna taratibu wao wana taratibu zao huko katika jamii mm. mnaendelea katika mikango hiyo ni tabia lazima uielewe karakta ile ule uhusika wa mtu mm. mtu ana usikaje katika jamii mm. lazima uelewe kwamba ni wewe ni muhusika tofauti karakter tofauti na karakter tofauti mm. mkiwa na karakter moja sio rahisi mm. kuungana kwa sababu hapa mtapata nguvu mm. e, sasa mnaunganika katika, 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 katika hapo kitu kingine cha sita mm. mnaunganika katika kitu katika ku, kutengeneza kinaita utajiri mm. mnafanya kazi kutengeneza utajiri mm. lazima kwa namna moja au nyingine mwanadamu anapenda kuwa tajiri mm. na hata sasa hiyo ukifikiria na sasa ah, Nafikiria mataifa unasema ukifikiria Marekani unafikiria utajiri mm. taifa kama Marekani nasema ah yeye yeah, Marekani Marekani watu wengine zamani watakuwa wa Amerika <laughs> kwa sababu nafikiria utajiri <laughs> eh mm. lazima kama wanandoa mm. lazima mtengeneze utajiri kwa hivyo na ukipato kipato sawa kipato kipo mm. kipato sio tatizo mm. huko kiko juu kabisa ni mm. stage ya chini kabisa mm. utajiri bwana mm. lazima you have na mwana utajiri kwa sababu ni heshima yake. Eh ndio utajiri. Ujenge heshima yako. <laughs> utajiri na utajiri unasema kwamba sio sio utajiri wa pesa tu watu. Mm. Watu wa kuzunguke mm. na hivi watoto wako pale wajukuu wako pale. Utajiri wote marafiki na nini? Mm. Eh hey, na wewe pesa ipo mm. ye, kawaida na nini na wenyewe unachangia? Utajiri. Mm. Watu wanataka kuwa matajiri bwana. Mm. Pendi kukaa na ovyo ovyo tu. Mm. Utajiri. Mm. Pesa utajiri unaleta wana nini na kufanya kazi sana. Mm. Yaani nchi ambazo zinaelekea kwenye utajiri kama kwa mfano kama za Asia nyingi. Chibu. Watu wanafanya kazi za China, wanafanya mm. kazi zaidi ya mwezi mm. Mpaka mtu wana saa ya kula wanapigiwa kengele. Mm. Hawapendi kutoka kazini pale kwa sababu wanaunda utajiri. Mm. Sasa na wewe kipindi fulani kwa mfano kama ukiwa na miaka bado kidogo ujafikia kama hamsini. Mm. Sio umeshafikia 50 na mm. bado. Huu ni mwaka labda 
unabakisha miaka kama miwili mitatu hmm. ufanye kazi masaa zaidi ya ya 15 hmm. ndipo unaweza kupata tajiri hmm. eh, sasa uwezi kwa hivi vitu na unakuwa mwanandoa baadaye unaenda una, unashuka una chini hapana unakwenda mbele kwa mbele hmm. kama ulianza kwenye kibanda kajumba kadogo hiyo na jumba bonga roho hmm. una zina kakali korora korora hivi na nini hmm. unakuwa na Lexus hmm. gari nzito hmm. yani utajiri hmm. una mambo makubwa mashamba hmm. unaanza kashamba kadogo weka moja unaweka 100 hmm. Kwa ndio utajiri unaotakiwa kwenye ndoa hmm. ili wana ndoa sasa muwe vibrant. Hata hmm. <laughs> usinunua kwa mfano Tanzania hapo sana matajiri sana mengi. Ni nini? Ni mengi ana utajiri. Lakini hey. sawa unavyoongea mnake mimi hmm. naweza kufikiri kwamba hey. naweza kujifunza kitu kwamba hmm. Mungu mwenyewe ni tajiri. Ndio, hmm. ni tajiri. Kwa hiyo hey. lazima tujifunze kufanana na Mungu. Ni tajiri ma helicopter tunanunua mambo makubwa. <laughs> Lakini sasa ukiununua katika hizi ndoa kwa majiri wa leo unanunua helicopter kesho wewe ni mwizi. Hmm. Ni mtu corrupt. Hmm. Lakini mtu ambaye amefanya kazi sana. Amefanya kazi kubwa mm. natumika ni haki yake ni haki yake eh hey. mm. mfano ni kama kwangu kama hivi mm. unasema ah sasa ah ni mwana alichungua amenunua helicopter amepata mm. wapi haiwezekani kauliza <laughs> hivyo kwa umri wangu mimi na pesa kuwa tajiri <laughs> eh kwa sababu nimefanya kazi sana kwa nguvu zote na mkangu nafanya kazi sana kwa nguvu tunakuwa matajiri sasa so, na hiyo stage hiyo mm. inabidi na mielewe mm. kama mnapaswa kufanya kazi usiku na mchana mm kama ili, familia ili muwe matajiri sasa eh na ya mwisho mm. ambayo ndio yenyewe hasa ndio ndio ndoa yenyewe mm. hata ya saba ya saba ya toa mm. ya saba mm. ambayo tu ndio tunaanza nayo sasa mm. kinyume na yale mengine ambayo tunaanza nayo juu mm. ndio hatua tunasema kwamba ni eh, ni, 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 ni ni viwango mm. morality mm. viwango mm. eh kwamba familia yenu lazima iwe na viwango mm. kiwango mm na hicho kiwango kinalindwa mm. eh umanizuia kidogo nisiende kwenye sheria lakini mm. kiwango chochote kinachofikiwa mm. huwa kinalindwa mm-hmm. kiwango mm. familia yako lazima uhakishe ile ndoa yako mm. iwe ya viwango mm. kwa mfano wazee wetu wa vijijini kule mm. walikuwa naishi maisha yao na wakaa vizuri mpaka yani walikuwa divorce free yani mm. walikuwa hawawezi kufukuzana mm. kwa sababu walikuwa ile ndoa yao ni ya viwango mm. kwa kule vijijini mm. ni kiwango hicho mm lakini ndoa za, za ambazo zinakuja sasa hivi tuseme za mjini na watoto wetu mm. hazina viwango mm. eh na ndio maana hata siwezi kulinda ku, ku haziwezi kuuza kwa sababu hazina hadhi ya kulinda na kinacho eh, kinachouza mm. na, na, na ile ndio sio mwingine ni serikali mm-hmm. serikali lazima iweke iweke ulinzi, ulinzi. ndoa lazima ilindwe mm. na ni, ni kazi ya serikali kulinda ndoa mm. Lakini sasa maswala ya ndoa mm. kwa mfano kama serikali na nini na sheria na nini mara nyingine unaweza kukuta e, watu wanaishi kwa kuchagua wenyewe mm. lakini ikaja kutokea mfarakano sasa ile 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 sheria si mpaka iangaliwe kwamba itaingia kiasi gani ili iweze kugusa hao watu wale chagua na watu hata bila nani akimsingi mimi naposema naposema serikali wewe usifikiri kwamba wewe unaposema serikali hapo ghafla akili yako labda inaruka kwa unaona rais magufuli yuko pale unaona nani unaona majaji wako kule au bunge sisemi hivyo hiyo sio serikali hiyo ni dola eh serikali ni serikali ya mtaa serikali ya kijiji kwa mfano wana kijiji baba yako na mama yako angekosea kwenye kijiji fulani mm. eh mm. kwenye kijiji chako aka, akawa hana maadili mm. yani ndoa yake labda anampiga mke wake au mke wake anampiga mke wake yani ni mtu ovyo ovyo mm. anaye mdisipline nani eh kweli ni watu wa pale pale ni watu wa pale pale mm. kijijini ndio serikali yenyewe ile nakumbuka hata ukipiga mke wako usiku eh au serikali ndio ndio anakuja kutolewa ndio mm. serikali au mbuzi anatolewa nje serikali ya pale <laughs> ya mahali ya mahalia ndio serikali mm. kimsingi watu wanaozungumza kwamba labda wanaanza kusema serikali wanafikiri ni rais hapana rais sio serikali rais ni dola mm-hmm. ni mamlaka lakini serikali ni ile serikali ya mta... mahali ulipo mm-hmm. mnaweka utaratibu watu waishi kwa amani watu waishi kwa nini mweze ku yani kuhusiana kwa amani mm-hmm. kwa upendo na nini mahali mlipo mm-hmm. sasa hizi ni sheria waweza natungwa kasema mbalimbali kwa mfano kama kama Canada mm-hmm. Canada jimbo linaloitwa Quebec mm-hmm. Quebec pale wameweka maandili mm-hmm uwezi kuonyesha kwenye TV vitu vya Amerika. Mm. Wamelinda familia zao sana. Mm. Wale watoto wao wanalindwa vile vitu vinavyoelekea kwenye TV mm. vinakuwa monitored. Hebu mtaalamu wetu katika mambo ya psikolojia Dr. Mkwabi utuambie ni kuna vikwazo gani vinafanya watu wanashindwa kuwa pamoja kwa muda wote? 
ya <coughs> kuna kuna vikwazo mbalimbali <coughs> wataalamu wanatuambia kuna kitu kinachoitwa eh, irreconcilable differences yani hizi huwa ni ni, ni changamoto ambazo mara nyingi hazina suluhu e, ambazo ukiangalia wenza wengi walipoenda kwenye meza za mazungumzo labda kwenye upatano mahakamani mahala popote walikuwa wanasema mambo kwamba ni simtaki tena ndoa yangu hii imegeuka imekuwa ndoana ni bora nijiondoe sasa kile kimwangalia anaposema ndoa hii imekuwa kama ndoana au ndoa hii imekuwa kala moto ujue nyuma ya ubongo wake kuna maumivu makali sana na kuna kuna mambo ambayo pengine anayaona hayatatuliki kwa hiyo kwake yeye anaona kwamba hakuna suluhu sasa tunaposema kwamba pande mbili hizi hazina suluhu ina maana kuna mitazamo miwili isiyo nani isiyo endana na hii tuliona mwanzoni wakati watu wanaingia kwenye mahusiano walipokuwa kiongozwa na hisia walijikuta E, baadaye wameingia wame kwenye mahusiano wamefanya commitment kila mtu ameamua sasa kwamba naoa naolewa lakini mwisho wa siku kumbe kukawa na mambo ambayo anakuja kugundua kwamba hana tabia niliyoitaka sasa kwa mfano tunaona kwamba baada ya kuwa nimeongozwa na hisia na tayari nimeingia kwenye mahusiano na baadaye nimekuja kuona kwamba hana tabia ninayoitaka sasa huwa tunatakiwa tufanye jambo moja kwamba ni bora ubadilishe utaratibu wewe ambao niko mejipangia niko nimejipangia nataka mwanamke nataka mwanaume anayejua kufanya biashara nataka mwanaume au mwanamke ambaye tukiwa naye katika mashangu atakuwa eh, tutakuwa tunaongea kila siku tunatoka kwenda bichi tunaenda disco sasa baada ya kuwa umemleta umempata unaona biashara hawezi bali anajua kilimo sasa badilisha msimamo wako sasa usi usi usitake tena biashara uwe mtu wa kilimo kwa sababu umempata mwenza ambaye yeye anajua kilimo tu biashara ajui utakapolazimisha kwamba mimi tu nataka nipate mtu wa biashara biashara kwa sababu tangu zamani wakati nazaliwa nilikuwa natamani mtu wa namna hiyo ni kwamba utakuwa na mgogoro ambao hauna suluhu lakini pia utakuwa na mgogoro wako we mwenyewe utakuwa na msongo wa mawazo Unajua pia hata kiwango cha watu kuishi duniani kimepungua. Ukiuliza watanzania kuambia bwana sasa hivi utaishi miaka hamsini, e, unakuwa umeshazae kumeshakufa tayari. Kinapunguzwa na nini? Sehemu kubwa inayoongoza maisha watu wanakuwa mafupi ni msongo wa mawazo na hasa unaotokana na, na mahusiano. Kubali kama umepata mwenza ambaye sio muongeaji na ulikuwa unapenda kwamba mtu muongeaje na ulikuwa unaongozwa na sula yake tu kwamba kwa kuwa na sula nzuri basi ni muongeaji kumba hakuna sasa inabidi ukubaliane naye na wewe inabidi tu utulie yani ukubaliane na hali yake jinsi alivyo ukishindwa kukubaliana naye ina maana kwamba tayari unatengeneza mgogoro ambao una suluhu sasa kuna mambo ambayo yanaongoza hasa katika swala zima la watu kushindwa kukaa pamoja unampata mwenza lakini anakuja kubadilika unaona anawapenda ndugu zake lakini wakwa wakwa kwa wapendi sasa hili tunasema ni irreconcilable difference ni, ni, ni tatizo ambalo au ni utofauti ambao hauna suluhu sasa utafanyaje unamvumilia au unamdivorce ukweli ni kwamba unaweza kumvumilia unaweza kumfundisha na hesabu e, zinaonyesha hivi nikiamua kumwa kumwacha kwamba huyu ana tabia hii kwamba ndugu zangu wapende anawapenda ndugu zake wakija ndugu zake ndio wanakaribishwa vizuri sana wa kwangu wa wakaribishi kwa hiyo namwacha ni kwamba utakapoenda kwa mtu B yumkini au probability ya kuachana na huyo B inaongezeka kwa asilimia kumi ukimwacha huyo B ukaenda C yumkini tena ya kuachana naye inaongezeka kwa asilimia kumi kwa utakuwa na asilimia ishirini itafika mahala fulani utakuwa umefikia kiwango cha asilimia mia kuachana na mtu ambacho ni, ni danger zone. Kwa hiyo kwamba sasa ni kwa mujibu wa tafiti au ni kwa mujibu wa ni kwa mujibu wa tafiti kwa sababu unapata kwenye ubongo unatengeneza uraibu. Na una, unakuwa 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 censorship sana unakuwa na unakuwa makini sana kwamba katatizo kadogo labda nataka kuniumiza eh, umetengenezwa majeraha ya kimawazo. <laughs> Akikugusa kidogo kuna ni yule yule <laughs> wa mwaka jana. Kwa hiyo unajikuta kwamba unakuwa makini sana na unakuwa muoga kukana watu. 
Kwa hiyo matatizo madogo unashindwa kuwavumilia watu kwa sababu so, kama ulishindwa kuvumilia tatizo la yule mm. definitely hata yule mwingine atakayefuata utajua ni yule yule tena amedabo yani amekuwa mara mbili yake kumbe pengine labda ni mtulivu zaidi kuliko yule uliomwacha mm. kwa inaongezeka hivyo ni ubongo tuna kulubuni kwamba hawa watu nao ni watu hatari sana mm. kwa hiyo njia ya kufanya ni kuepuka mm. jitahidi na kutengeneza ile hali ya kuwa na tahadhari mm. na ile tahadhari inakuwa too much inakuwa imezidi kiwango mm. eh unaweza kusikia tu kwa mfano ukisikia labda simu inapigwa unajua tayari ananisaliti huyu mm. wakati kumba mm. naongea na mjomba wake mm. eh? kwa sababu uli, uliwahi kusalitiwa kwa njia ya simu mm. kwa hiyo unaona tu utakapopata mwenza siku yoyote yule akishika simu tu mm. unajua kwamba ni yale yale anataka kunani kufanya tena mm. kumbe ana, anatuma message anatuma pesa kwa kwa mjomba wake <laughs> <kadari. laughs> kwa hiyo kuna mambo hayo lakini pia mm. tunaona utofauti wa kwa discipline watoto utofauti wa kuwalea watoto kuadilisha inawezekana mama ana, ana, ana kanuni zake na mimi sizipendi na mimi nataka niwalee katika mtindo huu mama anafanya huu tofauti na wenyewe wa mara nyingi kuna baadhi ya watu wanashindwa kuvumilia lakini tunaposema kwamba tofauti zisizo na suluhu hatumaanishi kwamba watu wanaachana ni watu wanabaki pale kama wana wadui wadui hawaongei mm. na hizi ili consider about difference mm. suluhu tofauti hizi ambazo watu wanakuwa nazo ambazo hazina suluhu ndio hao unaona wako kwenye gari kila mtu anaongea ana, hawaongei na mwenzake mm. lakini akiwa na mchepuko ah, vipi hani vi, wanaongea vizuri mpaka mwisho wa safari mm. unaelewa kabisa kwamba kuna tofauti kuna tofauti anapokuwa mtu ameingia kwenye mchepuko mm. na kuna tofauti na anapokuwa na mwenza wake hawaongei hawana mjadala kwa sababu kuna irreconcilable differences kuna kuna tofauti walizonazo lakini hazina suluhu mm. kwa mfano unaweza kukuta pia swala la uchumi mm. unakuta baada ya kugundua kwamba kumbe nilikuwa naongozwa na hisia kumbe huyu e, ni mchoyo mm. alafu anatumia vyake tu mm. uki, uki, tulikuwa na birthday you know? kwa nini watu wengine e, wanapoanza mahusiano mm. Hebu nieleze bwana tarehe yako ya kuzaliwa ni tarehe ngapi anaelezwa mm. kweli anakuwa anamkumbushia bwana unakumbuka tarehe yako ya kuzaliwa nimekuletea zawadi mm. lakini baada ya kukaa kwenye ndoa mtu anafuta nafuta sherehe zangu sana muona mwenzako ni binafsi mm. yani kwenye birthday yake mm. anajipendekeza ana mambo mengi ananunua hivi lakini ya kwangu mm. hawezi kuna nini ku, eh, kuchangamka mm. hawezi eh, ku, kununua vitu fulani mm naanza kuona difference tofauti hizi mm. lakini ukiangalia ukweli ni kwamba sio sio hivyo pengine tu kwa sababu kuna makosa fulani anayafanya mm. e, nadhani kwamba hata mambo yote yameathiriwa mm. yanaathirika nadhani kwamba ni mkorofi na nini kwa na mjengea tabia ambayo na mjengea mtazamo kwamba huyu afai mm. lakini lingine ambalo linachangia lina, 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 lina ni ile unyumba mm. unyumba ni tatizo ambalo limetajwa kwamba kwa kweli ndio linawafanya watu waachane anaanza kuchepuka. Mm. Unajua twa, swala la unyumba e, wa, la, la ufalaga hili mm. ndilo linaloounganisha. Mm. Aristotle aliwahi kusema mm. kwamba mm. mapenzi yanaanza moto moto lakini yanaisha kwa baridi. Mm. Yanapoishia kwa baridi ni kwamba watu hawa hawakusani sasa. Mm. Unajua ukimkumbatia mwenzako hivi, kabla hujamkumbatia ukichukua damu yake, mm. ukaipima utaona ina kiwango kikubwa cha homoni ya msongo wa mawazo. Mm. Kumbe kukumbatiana watu wanapokaa faraga mm. e, kwenye mambo ya faraga mm. ni kwamba wanabadilisha kabisa biochemistry ya mwili kuna kuna mabadiliko mwilini dawa za mwili zinabadilika kinga ya mwili inaongezeka tazamaji wa TBC 1 e, hadi hapo tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha saikolojia kwa leo na ninashukuru hasa timu nzima iliyosimamia kipindi hiki pamoja na uh, wataalamu wangu wote ambao wameweza kufanikisha kipindi hiki. Ni mimi John Lewanga nikikutakia mtazamo wa vipindi vingine vinavyokuja.